வணக்கம் நான் உங்கள் நித்யா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது டிஎன் செட்டுடைய ரீசன் அப்டேட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேனலுக்கு புதுசு நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப வருஷமாக நடக்கலை லாஸ்ட்டாக நமக்கு எப்போ கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எக்ஸாம் டேட்ஸ் வந்து எப்போ இருக்குது இனிமேல் எப்போ வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே ஹியர் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எழுதுகிறவங்களுக்கு ஸோ ஃபுல்லாகவே வீடியோவாக ஹியர் பண்ணுங்கள் ஓகே இது லாஸ்ட்டாக நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த எக்ஸாம் வந்து ஃபைனலாக வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணவே இல்லை ஸோ இது வந்து யூஜிசி நெட் மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வேல்யூ இந்த சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ் ஓகே ஸோ இது எழுதுனீங்கன்னா காலேஜில் வந்து அந்த சர்ட்டிஃபிகேட்ஸை நீங்கள் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சம்டைம்ஸ் லா காலேஜஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஹெவி பேமெண்ட்ஸ் வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இது கிடச்சா இன்னும் ஹெவி பேமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ப்ரைவேட் ஜாபில் சேர்ந்துக்கலாம் கவர்மெண்ட்டுமே இது பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேறு மாதிரியும் இருக்குது ஸோ அதை பொறுத்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அப்போ டிஎன் செட் அப்படின்றது இந்த எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு வந்து அலோன்ஸ் பண்ணலை இன்னும் ஆனால் வந்து பேப்பரில் நமக்கு டெண்டர் நோட்டீஸ் பார்த்ததுனால டிஎன் செட் வந்து இந்த வருஷம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து எப்போ வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இதில் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாம் வந்து நமக்கு அலோன்ஸ் பண்ணது வந்து லாஸ்ட்டாக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரலில் எழுதியிருக்காங்க ஏப்ரலில் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து எக்ஸாம் டேட்ஸ் வந்து நமக்கு இருந்திருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ அப்ளிகேஷன் டேட் எப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ்ட் ஆகிருக்குன்னா மார்ச்சில் க்ளோஸ்ட் ஆகிருக்கு ஓகே தென் அதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் நமக்கு லாஸ்ட் டேட் வந்து நைன் டூ ஃபிப்ரவரியில் க்ளோஸ்ட் ஆகிருக்கு அந்த லாஸ்ட் டேட் அதாவது நமக்கு டிசம்பர்லேயே ஓப்பன் பண்ணி சப்மிஷன் ஃபார்ம் வந்து லாஸ்ட் டேட் வந்து க்ளோஸ்ட் ஆகிருக்கு இது நைன் டூவில் வந்து க்ளோஸ்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ ஆனால் இது வந்து ஒன் மந்த்லேயே நமக்கு க்ளோஸ்ட் ஆகிடுச்சு தென் எக்ஸாம் டேட் ஸோ இது லாஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு ஃபோர் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் த்ரீ 2018 தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அதாவது மார்ச்சில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஏப்ரல் அண்ட் மார்ச் தான் வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து முன்னாடி இருந்திருக்கு ஓகே டிசம்பரில் போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகிருக்கணும் ஆனால் வந்து ஓப்பன் பண்ணலை இப்போதைக்கு உள்ளது ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து பிப்ரவரியில் ஓப்பன் பண்ணால் மேபி நமக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து வைக்கலாம் பட் ஒன் மந்த் கேப்லேயும் எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நமக்கு எப்படினாலுமே குயிக்காகவும் வைக்கலாம் மேபி ஒரு டூ த்ரீ மந்த் மட்டும் பின்னாடி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது குறிப்பிட்டு எயிட் மந்த்துக்குள்ளே கம்பல்சரி இருக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஆன்லைன் மோடில் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நமக்கு எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு கேட்டிருந்தாங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டெண்டர் நோட்டீஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ஆன்லைன் மோடில் வைக்கலாமான்றதுக்கு ஸோ அப்போ இது யார் எடுத்து பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக மனோன் மணியம் சுந்தரநாள் பல்கலைக்கழகத்தில் தான் அது கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ டிஎன் செட் நோட்டிஃபிகேஷன் வருமா இந்த இயர்னு கேட்டால் கம்பல்சரி வரலாம் ஓகே அப்போ ஸோ இது எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இதுக்குன்னு அஃபிஷியல் வெப்சைட் இருக்குது ஸோ அதில் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைன் மோடில் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டீரியா பார்த்திங்கன்னா என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பதி ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் ஓகே இருந்தால் எல்லாருமே எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அபோக்குள்ள கேட்டகரியும் இருக்குது முன்னாடி ஓகே யாரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி இவங்க எல்லாருமே அதே மாதிரி ஃபைனல் இயர் படிக்கிறவங்க பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எழுதலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது வந்து என் முன்னாடி எந்த வெப்சைட்டில் வந்து இது அப்ளை ப பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎன்செட் டாட் இன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் வந்து நமக்கு டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க இப்போது லாஸ்ட்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாக லாஸ்ட்டா
ஸோ இதெல்லாம் அதனுடைய சப்ஜெக்ட்ஸு கெமிஸ்ட்ரி காமர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் எக்கனோ சா எக்கனாமிக்ஸ் எஜுகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இங்கிலீஷ் ஜாகிரஃபி இது வந்து அப்டேட் ஆகலாம் கம்பல்சரி அப்டேட் ஆகலாம் ஸோ நம்ம வெயிட் பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எதுவும் இருந்ததுன்னா தெரியப்படுத்துகிறேன் ஸோ ஹிந்தி ஹிஸ்ட்ரி ஹோம் சயின்ஸு ஜேர்னலிசம் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் லா சான்ஸ்கிரிட்டு லைஃப் சயின்ஸு மேனேஜ்மெண்ட்டு ஓகே இவங்கெல்லாம் எழுதிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக உள்ளதான் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்ஸும் இது எழுதலாம் டிஎன் செட்டு அடுத்து தமிழ் தெலுங்கு தென் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு சைக்காலஜி சோஷியல் ஒர்க்கு சோஷியாலஜி ஏர்த் அட்மாஸ்பியரிக் ஓஷன் அண்ட் பிளானட்டரி சயின்ஸு லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம் எப்படி கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா இப்போ கேட்டிருக்காங்க இல்லையா டெண்டர் கேட்டிருக்காங்களோ அது ஆன்லைன் மோடில் கேட்டிருக்காங்க பிப்ரவரி மாதம் கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஓப்பன் ஆனாலுமே டூ மந்த்தில் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கலாம் நம்ம இப்போ பார்த்த பேட்டர்ன் படி அப்போது இதுக்கு எத்தனை பேப்பர்னு பார்த்திங்கன்னா மொதல் வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அண்ட் பேப்பர் த்ரீ வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஒன்னே ஹால் மணி நேரம் இது ஒன்னே ஹால் மணி நேரம் அடுத்து இது ரெண்டே ஹால் மணி நேரம் நடந்திருக்கு ஆனால் இப்போ அப்படியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா யூஜிசி நெட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருந்தது இப்போ மாறிடுச்சு ஸோ யூஜிசி நெட் பேட்டர்ன் தான் வரும் ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூவில் தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மொத்தம் வந்து மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதான் மார்க்ஸு அந்த பேப்பர் ஒன்னுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு பேப்பர் டூக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கம்பல்சரி வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டூ மார்க்ஸ் ஈச் கொஸ்டின்ஸு நமக்கு வந்து பெர்சன்டேஜ் இதுலேயும் போடலாம் நெட்டில் இப்போ பண்ணுற மாதிரி ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு டூ மார்க்ஸ் கே கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க பர்சன்டேஜ் பேஸ்லேயும் பண்ணலாம் மேபி ஸோ அப்போது டிஎன் செட் அப்படின்றது ஏஜ் லிமிட் கடை கடைமான்னு பார்த்திங்கன்னா நோ ஏஜ் லிமிட் யார்னாலுமே இந்த எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம் ஓகே ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் உண்டான்னு பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஓகே ஸோ இதோடைய சிலபஸ் காட்டுறேன் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து இன்னும் வந்து ஓப்பன் பண்ணலை ஸோ அதனால் நம்ம வெயிட் பண்ணால் நம்ம பா இந்த வருஷத்துக்குள்ளது அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்டடி பிளான் வந்து எப்படி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ யூஜிசி நெட்டுடைய சிலபஸுமே அப்டேட் ஆகும் ரிவர்ஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் பழைய பேட்டர்ன் ப்ளஸ் அடிஷ்னல் வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆகலாம் ஸோ அப்போ வந்து எந்த மாதிரி வந்து சிலபஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் பேப்பர் ஒன் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் பேப்பர் டூக்கும் தனியாக இருக்கும் சிலபஸ்ஸு ஸோ டீச்சிங் ஆப்டிடியூட் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கம்யூனிகேஷன் மேத்தமெட்டிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் ஆப்டிடியூட் தென் லாஜிக்கல் ரீசனிங் தென் வந்து டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் தென் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஐசிடி தென் பீப்புள் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்வாரன்மெண்ட் அதுக்கப்புறமா ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இது நார்மலாகவே டென் யூனிட்ஸாக வந்து டிவைட் ஆகுது இதே மாதிரி தான் பேப்பர் டூக்கும் உங்களுக்கு டிவைட் ஆகும் டென் யூனிட்ஸாக அந்த டென் யூனிட்ஸ்லேயும் ஒன் யூனிட்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு போர்ஷன் வந்த மாதிரி வரும் காமர்ஸ்க்கெல்லாம் ஸோ ஹே கொஞ்சம் போர்ஷன் ஹெவியாக தான் இருக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் பேங்க்ஸ் வந்து நீங்கள் மோர் ஓவர் எடுக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் ரீசன் அப்டேட்ஸ் மாறிடுறதுனால கொஞ்சம் இது பாஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமான எக்ஸாம் தான் கரெக்டாக ஒரு எயிட் மந்த் பிளான் போட்டிங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் மூணு எக்ஸாம் இருக்குது த்ரீ எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அதாவது யூஜிசி நெட் டூ டைம்ஸும் டிஎன் செட் வந்து டூ டைம்ஸும் ஒன் டைம்ஸும் இருக்குது இயர்லி ஒன்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போது த்ரீ எக்ஸாம் வந்து இருக்குது இந்த இயர் ஸோ இது வந்து நல்ல சான்ஸு இது பாஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஜாபுக்கு ஓர்த்து ஸோ இது வந்து இன்னும் ஃப்யூச்சரில் இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் இல்லாமல் யாருமே அந்த லைனுக்குள்ளே போக முடியாது ஓகே ஸோ இதை பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய கரியருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஸோ அப்போ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஜாபுக்கு நீங்கள் போகணுனாலே இது குவாலிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சேஃபு இது நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் பண்ணியிருக்கீங்க இதை நம்ம எக்ஸாம் வந்து பண்ணலாமான்னு கேட்டால் அதுவும் பண்ணலாம் 
ஸோ நோ ஒரி ஸோ பண்ணிக்கலாம் அப்போது இதுக்கு பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூன்னு ரெண்டு பேப்பர் ஸோ இதுக்கு எம்சிக்யூ சீரீஸ் மாதிரி மோராக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாஸ் பண்ணுறது ஈஸி கான்செப்ட் பேஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பாஸ் பண்ண பண்ணவே முடியாது எம்சிக்யூஸ் டெய்லியும் எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ கிளாஸஸ் வந்து நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் லைவ் வந்து நான் நிறுத்தி தான் வச்சுருந்தேன் மூணு வருஷமாக அப்படியே ரன் ஆகிட்டு இருந்ததுனால நான் இப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த லைவை ஸோ ஏன்னா எனக்குமே கொஞ்சம் ஈவினிங் டைமில் ஃப்ரீனஸ் இல்லை ஸோ எனக்கும் மை மென்டலி கொஞ்சம் இது பண்ணுறதுக்காக ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் நானும் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை கண்டினியூவாகவே பண்ணுறோம் ஏன்னா மூணு இயர் எக்ஸாம் வந்ததுனால நான் வந்து டூ மந்த் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் ஸோ என்னால் பண்ண முடில ஸோ இப்போது உடனே வந்துடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு லேக் ஆகிரும் ஸோ ஏன்னா நிறைய பேர் இதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் நமக்கு நிறைய அட்வர்டைசிங் வருது இதை பற்றி ஓகே அப்போது ஸ்டடி வந்து பண்ணுறது பக்காவாக எம்சிக்யூ சீரீஸ் எடுக்கணும் கான்செப்டில் கிளியராக இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாம் கஷ்டமாக ஈஸியானால் ப்ரிப்பரேஷனை பொறுத்து தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் பேப்பர் டூக்கு பேப்பர் டூக்கு தனியாக பிடிஎஃப் இருக்குது சிலபஸ்க்கு பேப்பர் ஒன்னுக்கும் தனியான சிலபஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது மோர் ஓவர் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ ஸோ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணால் நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு சேனல் வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பண்ணிக்கோங்க ஸோ லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நன்றி இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் ச